హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పి యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ సురేష్ ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అయినటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్లో కొన్ని లేయర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అట్మాస్ఫియర్లో వాటి గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో అయితే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము అవి ఏమిటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటే ఏంటి అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి తర్వాత ట్రోపోస్పియర్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి చెప్పాము స్ట్రాటోస్పియర్ ఏంటి అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేసాము ఇక్కడ మీసోస్పియర్ అనేటువంటి దాని గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాము మీరు ఆ ప్రీవియస్ వీడియో కనుక చూడకపోతే ఒకసారి నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఎవరైనా చూడాలనుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మీసోస్పియర్ స్ట్రాటోపాజ్ నుండి దాదాపు ఎనభై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఈ ప్రాంతం విస్తరించి ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా పడిపోతాయి ఇక్కడ మీసోస్పియర్లో మీసోస్పియర్ పైన ఉన్నటువంటి ప్రాంతం వాతావరణంలోని అన్ని విభాగాల కంటే అత్యంత శీతలంగా ఉంటుంది ఏ ప్రాంతం అత్యంత శీతలంగా ఉంటుంది అంటే వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలతో పోలిస్తే అత్యంత శీతలంగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం ఇది ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ మీసోస్పియర్ పైన ఉన్నటువంటి ప్రాంతం వాతావరణంలోని అన్ని భాగాల కంటే అత్యంత శీతలంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఉల్కపాతం భూమిని చేరుకోవడానికి మీసోస్పియరే కారణం ఉల్కపాతం భూమిని చేరుకోవడానికి ఏది కారణం లేదా దేనివలన ఉల్కపాతం అనేటువంటిది భూమిని చేరుకుంటుంది మీసోస్పియర్ నెక్స్ట్ ధర్మోస్పియర్ అనేటువంటి దాని గురించి చూడండి ధర్మోస్పియర్ అంటే ఏంటి ఇది మీసోపాజ్ నుండి మొదలవుతుంది ఎక్కడి నుండి మొదలవుతుంది ధర్మోస్పియర్ అనేటువంటిది మీసోపాజ్ నుండి ఇది ఇందాక మీసోస్పియర్ ఎక్కడైనా ఎక్కడి నుంచి పాజ్ స్టార్ట్ అయింది స్ట్రాటోపాజ్ నుండి అసలు పాజ్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి దాని గురించి అయితే చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను ధర్మోస్పియర్ అనేటువంటి దాని గురించి చూస్తే ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది మీసోపాజ్ నుంచి మొదలవుతుంది నెక్స్ట్ ధర్మోస్పియర్ను ఐనోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్లుగా విభజిస్తారు ధర్మోస్పియర్ని ఈ విధంగా విభజిస్తున్నట్లు ఐనోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్లుగా ఈ ధర్మోస్పియర్ని అయితే వివరిస్తారు క్రింది భాగమైనటువంటి ఐనోస్పియర్ భూ వాతావరణంలో వంద నుండి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఎత్తు నుండి ఐదు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉంటుంది ఐనోస్పియర్లో నత్రజని ఆక్సిజన్ లాంటి మూలకాలు పరమాణువుల సౌర వి వికిరణాన్ని గ్రహించి అయానీకరణం చెందుతాయి భూ ఉపరితలం నుంచి వచ్చేటువంటి రేడియో తరంగాలను పరావర్తనం చేసి సమాచార ప్రసారానికి ప్రసారానికి ఐనోస్పియర్ తోడ్పడుతుంది సమాచార ప్రసారానికి ఏది తోడ్పడుతుంది ఐనోస్పియర్ ఏ విధంగా తోడ్పడుతుంది భూ ఉపరితలం నుంచి వచ్చేటువంటి రేడియో తరంగాలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని పరావర్తనం చేస్తుంది పరావర్తనం చేసి సమాచారానికి లేదా సమాచార ప్రసారానికి ఈ ఐనోస్పియర్ అనేటువంటిది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బలమైనటువంటి షౌరగాలులు వచ్చినప్పుడు ఐనోస్పియర్ సంఘటనం మారే ప్రమాదం బలమైనటువంటి సౌరగాలులు వీచినప్పుడు ఐనోస్పియర్ సంఘటన మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అయితే ఫలితంగా సమాచార వ్యవస్థలు దెబ్బతింటాయి ఎప్పుడు దెబ్బతింటాయి బలమైనటువంటి సౌరగాలులు వీచినప్పుడు ఈ సమాచార వ్యవస్థలు అనేటువంటిది కొద్దిగా దెబ్బతింటాయంట నెక్స్ట్ శిలావరణం అనేటువంటి దాని గురించి చూద్దాం భూమిపై ఉన్నటువంటి ఖండాలన్నిటినీ కలిపి శిలావరణం అంటారు శిలావరణం అంటే ఏంటి భూమి పైన ఉన్నటువంటి ఖండాలన్నిటినీ కలిపితే దాన్నే శిలావరణం అంటారు భూమి ఉపరితలం మొత్తం కొన్ని ప్రత్యేక పలకాలపై అమర్రి ఉంటుంది భూమిపై ఉన్నటువంటి ఖండాలన్నిటినీ శిలావరణం అయితే భూమి ఉపరితలం మొత్తం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కొన్ని ప్రత్యేక ఫలకాలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిపైన అమరి ఉంటుందంట ఏంటది భూమి ఉపరితలం ఈ ఫలకాల నిర్మాణం వాటి కదలికలను ప్లేట్ టెక్టానిక్ సిద్ధాంతం వివరిస్తుంది ఈ ఫలకాల నిర్మాణం మరియు వాటి కదలికలను ఏ సిద్ధాంతం వివరిస్తోంది ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ సిద్ధాంతం రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల కిందట భూభాగం మొత్తం ఒకే చోట కలిసి ఉండేది 
దీన్ని పాంజియా అని పిలుస్తారు రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము భూభాగం అయితే అంత ఒకే చోట అయితే కలిసి ఉండేది అంతా దీన్ని అయితే అయితే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు పాంజియా అని పిలుస్తారు యాభై మిలియన్ ఏళ్ళ క్రితం ఇది రెండు భాగాలుగా చీలింది ఉత్తరంగా ఉన్న భాగాన్ని లారెన్షియా అని దక్షిణ దిశగా ఉన్న విడిపోయినటువంటి ప్రాంతాన్ని గోండ్వానా అని పిలుస్తారు అయితే ఇవి మరింత దూరం కదిలి ప్రస్తుత ఖండాలుగా ఏర్పడ్డాయి ఖండచలన సిద్ధాంతం ఖండాల నిర్మాణం వాటి కదలికలను వివరిస్తుంది అయితే భూమి ఉపరితలం నుంచి లోపలి వైపు మూడు భాగాలు ఉంటాయి భూమి ఉపరితలం నుండి లోపల వైపుకి ఎన్ని భాగాలు ఉంటాయి మూడు భాగాలు ఉంటాయి అవి ఏంటి చూడండి భూపటలం అంటే దీన్నే క్రాస్ట్ అంటారు భూ ప్రవాహం లేదా భూ ప్రావారం అంటారు అంటే నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం కొద్దిగా అక్కడక్కడ ప్రొనౌన్షియేషన్ అనేటువంటి తప్పు ఉండొచ్చు లైట్గా మిస్ఫిల్డ్ అవుతుంది ఒకసారి చూసుకోండి ఈ భూపటలం క్రాస్ట్ అయితే ఓకే దీని పక్కన ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి దీన్ని మాంటేల్ అంటారు ఇంకొక విధంగా అయితే ఇంకోటి వచ్చేసి భూకేంద్రం దీన్నే కోర్ అంటారు భూకేంద్రాన్ని భూపటలం ఉపరితలం నుంచి సుమారుగా వంద కిలోమీటర్ల లోతు వరకు ఉంటుంది అయితే భూపటల ఉపరితలంపై వదులుగా ఉండేటువంటి పొరలను మృత్తిక లేదా నేల అంటారు భూపటలంపై లేదా భూపటల ఉపరితలంపై వదులుగా ఉండేటువంటి పొరలను ఏమంటారు మృత్తిక లేదా నేల అని అంటారు వంద కిలోమీటర్ల లోతు నుండి రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల లోతు వరకు మాంటేల్ అనేటువంటి పొర ఉంటుంది దీని తర్వాత మధ్య భాగం భూకేంద్రం అంటే కోర్ అంటారు దీనిలో బాహ్య కేంద్రం అంతర కేంద్రం అనేటువంటి రెండు భాగాలు ఉంటాయి అయితే బాహ్య కేంద్రం రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల నుంచి ఐదు వేల ఒక్క వంద కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది అంత అంతర కేంద్రం ఐదు వేల ఒక్క వంద కిలోమీటర్ల నుంచి సుమారుగా ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందంట నెక్స్ట్ జలావరణం అనేటువంటి దాని గురించి ఒకసారి చూడండి జలావరణం అంటే ఏంటనే దాని గురించి ఒకసారి చూస్తే భూమిపై వివిధ రూపాల్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం నీటిని జలావరణం అంటారు లేదా హైడ్రోస్పియర్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని పూర్వం సముద్ర జలమంతా పూర్తిగా సాధు జలంగా ఉండేది అయితే కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల నుంచి నేల క్రమక్షయం జరిగి ఖనిజాలు సముద్రంలోకి చేరడంతో లవణీయత పెరిగింది భూమి ఉపరితలం అర డెబ్బై ఐదు శాతం నీటితో నిండి ఉంటుంది భూమి ఉపరితలం ఎంత శాతం నీటితో నిండి ఉంటుంది డెబ్బై ఐదు శాతం భూమిపై ఉన్నటువంటి మొత్తం నీటిలో తొంభై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం సముద్రాల్లోనే ఉంది భూమిపై ఉన్నటువంటి మొత్తం నీటిలో సముద్రాలు ఎంత ఉంది తొంభై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం అంటే మనం వాడుకోవా వాడుకలో ఉన్నటువంటి నీరు శాతం ఎంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిగతా రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం నీరు సాధు జలం లేదా మంచినీరు అని చెప్పొచ్చు మంచినీటిలో జీరో పాయింట్ మూడు శాతం నదులు సరస్సుల్లో ఉంది భూగర్భ జలంగా ముప్పై పాయింట్ ఎనిమిది శాతం హిమానిదాల రూపంలో అరవై తొమ్మి అరవై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఉంది భూమిపై నీటి విస్తరణను జలవలయం నిర్ధారిస్తుంది భూమిపై నీటి విస్తరణను ఏది నిర్ధారిస్తుంది జలవలయం నీరు ఆవిరై మేఘాల రూపంలోకి సాంద్రీకరణం చెంది ఆ తర్వాత మంచు వర్షం రూపంలో భూమిని చేరుతుంది అయితే ఇలా చేరిన నీటిలో కొద్ది మొత్తం భూగర్భంలోకి ఇంకుతోంది అయితే మిగతాది నదులు సముద్రాల్లోకి చేరుతుంది మిగతాది ఎక్కడ చేరుతుంది నదుల్లోకి సముద్రాల్లోకి ధ్రువ ప్రాంతంలో శీతాకాలంలో ఈ నీరు గడ్డ కట్టి వేసవిలో కరుగుతుంది ధ్రువ ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో ఈ నీరు గడ్డగట్టి ఏం జరుగుతుంది వేసవి కాలంలో కలుగు కరుగుతుంది ఈ రకమైనటువంటి నిరంతర నీటి ఆవిరి కదలికలను జలవలయం అంటారు జలవలయం అంటే ఏంటనేటువంటిది మీకు క్లారిటీ వచ్చిందంటారు నెక్స్ట్ జీవావరణం అనేటువంటి దాని గురించి అయితే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పటికే వీడియో అయితే మ్యాక్సిమం కొద్దిగా లాంగ్ అయినట్లుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీ అందరికీ అర్థమైంది నచ్చింది అంటే లైక్ చేయండి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి తర్వాత మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్గా ఉండాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అనేటువంటిది నేను ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చే
తర్వాత మీ దగ్గర బుక్స్ అయితే ఏం చదువుకోవడానికి ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే మన ఛానల్ నుండి ఈ బుక్ అయితే ఒక తయారు చేసాము తెలుగు మీడియం కానివ్వండి ఇంగ్లీష్ మీడియం కానివ్వండి సపరేట్ సపరేట్గా బుక్ కాస్ట్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అది ఈ బుక్ అని మీరు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి సపరేట్గా ఈ బుక్ అంటే ఏం సార్ ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పి అడగద్దు ఈ మధ్య కొంతమంది అయితే అట్లా అడుగుతున్నారు ఈ బుక్ అంటే మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో మెటీరియల్ అయితే వస్తుంది వాట్సాప్కి వస్తుంది మీరు ఫోన్పే ద్వారా కానీ గూగుల్ పే ద్వారా కానీ అమౌంట్ పే చేసినట్లయితే మీకు ఆ బుక్ కాపీ అనేటువంటిది అంటే పే చేసి మీరు స్క్రీన్ షాట్ వాట్సాప్కి పెడతారు కదా సేమ్ వాట్సాప్కి మీకు మెటీరియల్ కాపీ అనేటువంటిది అయితే పంపిస్తాను మీకు ఆ నెంబర్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకవేళ డిస్క్రిప్షన్లో చూడడానికి ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్లయితే అంటే ఈ డిస్క్రిప్షన్ అంటే తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు అంటే మొన్నటి వరకు నాకు కూడా డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటో తెలియదు సో డిస్క్రిప్ నెంబర్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేసిన ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ 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 ఫోర్ నైన్ సిక్స్ త్రీ టూ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఇది ఫోన్పే గూగుల్ పే వాట్సాప్ అన్నీ ఉంటుంది దీనికి వచ్చేసి ఒకసారి మీరు ఇది నెంబర్ అయితే మీకు మెట్రిల్ కావాలనుకుంటే ఈ బుక్ కావాలనుకుంటే మీరు ఒకసారి అయితే నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా కానీ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఎవరైనా ఒక ఫిఫ్టీ కానీ అటెడ్ కానీ అంత అమౌంట్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక కొంతమంది ఫైనాన్షియల్ ఉంటారు మరీ అంత ఇబ్బందిగా ఉంటే ఒక ఫిఫ్టీ కానీ హండ్రెడ్ కానీ అట్లయితే కొంచెమైతే కన్సిడర్ అయితే చేద్దాము మ్యాక్సిమం ఎందుకు అంటే మన ఛానల్ వాళ్ళకి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా జాబ్ రావాలి మినిమం ఒక టెన్ మెంబర్స్కి ఈసారి జాబ్ రావాలనేటువంటి మోటో అయితే పెట్టాము సో ఈ వీడియో అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్